Lassuk Dimitri vagyok, filmes és környezetvédő, és épp Ukrajnába tartok. A háború kezdetekor pénzgyűjtést indítottam a menekültek megsegítésére, SOS Ukrajna néven. Azért jöttem, hogy személyesen vigyem el az összegyűlt pénzt, összesen 8 szervezetnek. Közel 3,5 millió forintot küldtetek, amit átváltottam dollára is, egyenlő részekre osztottam. Első utam Kárpátalja legnagyobb városába, Ungvára vezetett. A 110 ezres város lakossága több mint 30 ezer fővel nőtt az utóbbi hónapokban. Az összes magánszállás betelt, sokan pedig iskolákban és óvodákban lettek elszállásolva. Alexandra Starával érkeztem, ő segített megszervezni az utam. Ukrajna legnagyobb TV csatornájának riporterét még tavaly ismertem meg, de róla majd később. A helyes kis város úgy nyüzsgött, mintha egy mediterrán országba érkeztem volna. A parkok, utcák megteltek, ezrek várnak arra, hogy béke legyen és visszaindulhassanak távoli otthonaikba. A háború ugyan távol zajlik, de a légriadók mindennaposak ebben a határmenti városban. Úgy tűnt, hogy az emberek már megszokták. Добрий день. Добрий день. Дуже приємно познайомитись. Мене звати Катерина. Приємно познайомитися. Катерина több mint 20 éve alapította az Ecosfera civil szervezetet. Környezetvédelemmel, oktatással és kutatással foglalkoznak. De a háború kirobbanása óta új tevékenységbe kezdtek. Anyagi támogatást gyűjtenek, amiből élelmiszert és eszközöket vásárolnak. Ezeket továbbítják a menekülteknek segítő szervezeteknek és önkénteseknek, mint például ennek a kis templomnak az ötös iskola mellett. Viktor atya elmondta, hogy az iskola konyháján naponta 500 gyermeknek főztek, köztük sok menekültnek, de egy pár napja elfogyott az alapanyag és áll a konyha. A támogatásból folytatni tudják az ellátást, így ez most nagyon jó jön. Az atya nem csak lélekpásztor, hanem az iskolában fizika tanár is, így egy óráján is részt vehettem. A háború óta szinte minden iskolában menhelyeket alakítottak ki a tantermekből. Ez a terem 24 ember befogadására alkalmas, pár napja rendezték be. Kárpát alját egyetlen támadás érte a háború alatt, de a riadók mindennaposak. Ez a pince a félelem és a bizonytalanság helyszíne. Erre az óvóhelyre tömörülnek be a gyermekek és a tanárok vészhelyzet és légiriadó esetén. Egy telefonos alkalmazás segítségével követhető, hogy épp hol van riadó az országban. Mindenkinek azonos összeget, 1150 dollárt, nagyjából 420 ezer forintot adok át. A pénzt pontos elszámolás alapján költik a megadott célokra. Mi nagyon köszönöm mindenkinek a pénzt. Köszönöm mindenkinek, akik segítenek, dolgozhatnak a nagyobb szépenőt. Köszönöm mindenkinek! A gasztro zászlóai egy különleges összefogás, melynek hála naponta 3000 menekült kap ingyen reggelit, ebédet és vacsorát Ungvár belvárosában. Ez nagy segítség nekik, hiszen így nem kell a saját pénzüket erre költeni. Valaria elmondta, hogy itt mindenki önkéntes. Ingyen dolgozik a szakástól a konyhai kisegítőn át a takarítóig. Sokuk szintén menekült. A háború óta több mint 33 tonna alapanyagot dolgoztak fel ezek a szorgos kezek. A vidám csapatba én is beálltam egy kicsit, és megtanítottak a lavas hajtogatás fortéjaira. Szósz, egy kis sajt, háromszög hajtogatás, és mehet is a sütőbe. A támogatásból akár egy hétre elegendő alapanyagot is tudnak vásárolni. Így adományaitokkal itt sok ezer embernek segítettetek, és én is jól laktam. Köszönöm. Dziękuję za ci koszty. My spróbujemy ich u najpotrzebniejszych nam na pomoc. Sziasztok! Alexandra vagyok, Kijevból. Sandra március elején hagyta el Kijevet, és Budapestre jött egy ismerőséhez. Munkahelye bezárt, de ő nem maradt tétlen. Egy a menekülteket segítő magyar weboldalon külön rovatot vezet Ukránul. Létrehozott egy Telegram csatornát is, ahol szintén a Magyarországra érkezett menekülteknek segít. Emellett még egy budapesti rádió Ukrán műsorában is részt vesz. Mindezt önkéntesen. Hogy vagy? Jó napot! Szandra már járt Magyarországon, amikor riportot készített a Tisza szennyezéséről az Ukrán TV csatornának. Innen az ismerettség. Közel akart maradni Ukrajnához, 
ezért választotta Budapestet átmeneti otthonának. Egy bőröndel érkezett Magyarországra, mint sokan mások. Nem tudta, meddig marad. Most pedig azért megy vissza Kijevbe, hogy felmondja az albérletét, és hogy a hazájában tartsa a 22. születésnapját. Másnap Bakostra látogattam, ami egy magyar lakta kis falu, közel a határhoz. Jó napot! Örvendek, Dávid Adrián. Március 6-ától élnek itt emberek, jelenleg 55-en vannak, 17 gyerek van. A tantermeket itt is menekült szállássá vagy raktárá alakították át. Raklapokon matracok, pokrócok, minimális kényelem, de legalább biztonság van. Tatjána az 1400 kilométerre lévő Harkivból érkezett 81 éves édesanyjával és fiával. Közel három hónapja élnek itt a biológia teremben. Tatjána orvos és ahogy megérkezett, önkéntes munkába állt. Így ő lett itt a menekült közösség orvosa. Rögtön megismerte a vérnyomásom, ami kicsit magasabb volt, de azt mondta biztos azért, mert egy csinos szőkenővel ültem szembe. A menekültek teljes ellátást kapnak, még hétvégén is, és itt is önkéntes munkában megy a főzés. Az emberekben lévő szorongást közös beszélgetésekkel és filmnézésekkel próbálják enyhíteni. Az iskolában tárolják a Save the Children nemzetközi szervezet segélyeit, amit a menekült családoknak szántak. Adrian a szervezet regionális képviselője, aki a csomagok szétosztását koordinálja. De vannak itt ruhák is, amik nagyon jól jöttek, hiszen sokan csak egy hátizsákkal érkeztek. Egyik iskola sem panziónak készült, így a tanári toalettet át kellett alakítani zuhanyzóká, hogy lehetővé tegyék a tisztálkodást. A lakók egymás közt beosztást alakítottak ki, hogy melyik tanterem, melyik napszakban használhatja a zuhanyzót, és takarítanak is. Egy nagy zsák játékot is hoztam, amit egy budapesti cég dolgozói gyűjtöttek össze. A plüsbobákat pedig Kanta Adrián varta. Az internet hálózat nagyon régi, rossz állapotban van, és szeretnénk korszerűsíteni, hogy a menekültek is tudják most használni, és ameddig itt vannak, aztán pedig a gyerekek tanulása. Egy másik határmenti faluba tartottam, de ide már ismerősként jöttem vissza. Kettő hónapja sok-sok élelmiszert hoztam a társaimmal. Akkor az óvodában laktak a menekültek, azóta elköltöztek. Az óvoda újra nyitásához az egyik termet óvóhelyi kellett alakítani. Ez állami rendelet. Az idő haladtával az adományozási kedv alább hagy. Két hónapja még tele volt élelmiszerrel, most már szinte üres a kultúrház. Az óvodából a faluszéli kollégiumba költöztek a menekültek. Itt kezdtek új életet. Ő az első Bébénk, aki itt született a háború alatt, ők Irpingből érkeztek ide hozzánk, és Mironnak keresztelték el, amiben benne van a Mir, uh -huh. szó az azt jelenti, hogy béke. Régi ismerőssel találkoztam. A Kievből érkezett Alina azóta is itt van a gyermekeivel. Talán hamarosan visszaindulhatnak. A házuk és a férje épségben várja őket. De nem mindenkinek van hova visszamennie. Marina családja mindent elvesztett Irpinyben. A lakásuk leégett, az irataik, családi fotók mind oda vesztek. Nincs hova menniük. Amíg mások mennének, vannak akik csak most jöttek. Nastya két lányával Harkivból érkezett. Heteken át a metróban éltek, lakásuk beomlott, a gyerekek pánikrohamokkal küzdködnek. És csak reméli, hogy Harkivban maradt nagymamáját, még látni fogja egyszer valaha. Ide is jutott egy zsák játék, aminek nagyon örültek a gyermekek. A pénzadományt pedig a menhely működtetésére fogja fordítani az ápszonyi önkormányzat. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki segített. Kárpát alján minden szállás megtelt, még a félkészházak is. Viktor Bucinski itt fogadott be három családot. 
Jó, gyere segíteni! Nagyon vártunk, mert kellene még egy pár kéz. Iván most érkezett Kievből, hogy meglátogassa feleségét és kisfiát. Mivel jól heggezt, ezért segít az építkezésben. A tiszteletemre pedig sastlikot készít. Felesége és fia közel három hónapja élnek itt, a többi családdal és gyermekekkel. Irina umalból érkezett fiával. Bár a várost támadás érte, de harcok nem folytak. Így már nagyon várják, hogy visszamehessenek. Ahogy itt mindenkinek az a legnagyobb vágya, hogy újra a saját otthonukban éljenek, hogy visszakapják a régi életüket, ha még létezik olyan. Tatjána a szíve a Mindenki Segíthet szervezetnek, akik már 8 éve segítenek az árvákon és özvegyeken. Az a finő, akinek irodáját a katonák aláírásával díszített zászlók lepik el. A régi romos líceumból alakították ki Beregszász legnagyobb közösségi helyét, kifejezetten menekültek részére. A gyerekekre külön hangsúlyt fektetnek. Művészek, énekesek és tanárok foglalkoznak velük. Nem csak azért, hogy lefoglalják őket, hanem hogy segítsenek feldolgozni az őket ért traumákat. Ebben a teremben csoportos terápiákat tartanak szakemberek segítségével, a családoknak és felnőtteknek és gyermekeknek is. A csoportos foglalkozásokon túl itt is minden más segítséget megkaphatnak a menekültek. Gyerekruházattól kezdve a teljes felnőtt konfekción át, az élelmiszerig és a higiéniai termékekig. Tatján a minden adományról és azok átadásáról is pontos listát vezet és csak azok kaphatják meg, akik igazán rászorulnak. Az adományokból sporteszközöket és kültéri játékokat vásárolnak a menekült gyermekek kikapcsolódására. A Berekszászi görögkatolikus templomnál várt Szabó Viktor parókus és felesége Szabó Mária. A 200 éves templomban felváltva tartanak pravoszlávok és görögkatolikusok miséket. Bár Viktor atya jól beszél magyarul, de ő az ukrán szertartásokat végzi. A háború első napjától folyamatosan jártak a határa, hogy élelmet és italt osszanak a menekülteknek. Pár héttel később pedig segítőpontot hoztak létre, ahol főleg Magyarországról és Ausztriából érkező adományokat osztottak szét a rászorultaknak. Mária elmondta, hogy az élet nem állt meg attól, hogy háború van, ahogy a betegségek sem szűntek meg. Ezért nem csak élelmiszerrel és ruhával segítik a menekülteket, hanem a betegekkel is foglalkoznak. Így az adományozott összeget a beteg gyermekek és felnőttek orvosi kezelésére, gyógyszerekre és orvosi vizsgálatokra fogják költeni. És természetesen mindenről pontos elszámolást vezetnek ők is. Köszönjük szépen az adományokat! Már több filmben szerepelt Viktor Bucsinski hulladék feldolgozó telepe. Sok vidám pillanatot és sikert örökítettem meg, de azóta kicsit megváltozott a világ. Hát ugye a háború kezdete óta is folytassuk a munkánkat, ugye sok menekült érkezett Berekszázba, és ö, ö, igyekszünk eljutni minden menekült szállásra, hogy elvigyük a hulladékot. Február óta több mint fél millió menekült és több ezer tonna segélyszállítmány érkezett Kárpát aljára. Ez a két tényező pedig óriási hulladék kibocsájtást okoz a régiónak, ami hatása van a környezetre és a folyókra. Viktor telepe négy éve gyűjti be és szelektálja az újrahasznosítható hulladékot. Békeidőben ez tovább szállítja a feldolgozó gyárakba, de a háború óta többségük bezárt, vagy ami maradt, az csak féláron venni át a nyársanyagot. Most ez senkinek sem fontos ügy, így Viktorék hónapok óta bevétel nélkül dolgoznak. De a költségeket persze fizetni kell. Az adomány segít túlélni a színes tartályoknak, hogy folytathassák környezetvédelmi tevékenységüket. Fogad szeretettel az adományt, használj jól. Köszönöm neked, Dimi, meg köszönöm minden adományozónak, aki hozzájárult ehhez az adománygyűjtéshez. Köszönöm nektek. Mielőtt elindultam a következő állomásra, 
Elbúcsúztam a gyerekektől és a szüleiktől, akik életét három hónapja követem. Sorsokat és megváltozott életeket látom. Segíteni próbálunk, kezünket nyújtjuk. Együtt érzünk, hiszen ez elemi ösztön. Talán egy kicsit beszélgetünk, majd utána soha többet nem találkozunk velük. De ők is és mi is emlékezni fogunk, ami meghatározza a jövőnket. Hosszú út állt előttünk. Viktor velem jött. A keleti Kárpátokba tartottunk. A fekete tisza forrása mellett fekszik Kőrös mező, egy festői kisváros a hegyekben. A háború óta több mint 6000 menekült érkezett a 8000-es városba. A környék egyetlen szelektív hulladéktelepére tartok, egy elszánt környezetvédőhöz. Franz Béla szintén főszereplője a Tisza nevében filmemnek, és mint Viktor, ő is a barátommá vált. Így mindig úgy érzem, mintha hazajönnék hozzájuk. Béla öt éve nyitotta a telepét, és több száz tonna hulladékot dolgozott fel, ezzel is védve a Tiszát és az erdőket. De a háború óta ő is a túlélésért küzd. Kárpát alján nem lehet kapni gázolajat, benzint is csak elvétve. A szelektált nyersanyagot így nem tudja elszállítani az üzemekbe, de ha tudná is, csak a felét fizetnék érte. Így Béla, ahogy Viktor is, a háború óta csak begyűjti a hulladékot és tárolja. Minden nap biciklivel jár a telepre, és annyit dolgozik, amennyit csak tud. Ezzel is kicsit eltereli a gondolatait a kilátástalan helyzetről. Az adományotok nagyon sokat segít a helyzetén, így folytatni tudja a tevékenységét, aminek hála a menekült szállásokon keletkező hulladékot is fel tudja dolgozni. Fogad szeretettel az adományokat, használj jól. Köszönöm. Szépen megköszönöm mindenkinek, aki adományozta, no, nagyon jókor jött, köszönöm szépen. Ha már itt vagyok, látni akartam újra a Tisza forrását. A háború óta nem látogathatók az erdők Ukrajnában. Mi most mégis a hegyekbe tartunk. Béla több szemetest helyezett el az erdőben, azokat ellenőrizzük, és egyúttal a forrástán is a tiszteletünket tesszük. Az adományozott pénzből még maradt 200 dollár és 45 ezer forint. Béla azt javasolta, hogy adja oda a helyi segélyszervezetnek, jól fog nekik jönni. A kredenc egy menekültekkel foglalkozó alapítvány, amit a környezetvédelmi aktivista Svetlana Junjik alapított. Naponta közel 100 menekültön segítenek, élelmiszert és ruhát adnak nekik, de ügyintézéssel és oktatással is foglalkoznak. Ahogy a többi helyen, itt is elapadtak az élelmiszer adományok, kiürült a raktárnak használt kultúrház. Így minden fillér számít, hogy a szükséges élelmiszert és eszközöket be tudják szerezni. Tíz önkéntes dolgozik minden nap, köztük itt is sokan menekültek, ahogy a 18 éves Nasztya is, aki Harkivból érkezett. Az adományokból húst és alapvető romlandó élelmiszereket fognak vásárolni, amit szétosztanak a rászorultaknak. Ezzel a küldetésem és az ígéretem teljesítettem. Célba juttattam a pénzt, amit küldetek. Így elköszöntem a Tiszától, és visszaindultam Magyarországra. Köszönöm szépen a segítségeteket, azt, hogy együtt ilyen sok pénzt összegyűjtöttünk, és hogy ilyen sok mindenkinek segíthettünk vele. Köszönöm az együttérzéseteket az emberekkel kapcsolatosan, és bízva a mielőbbi békében, viszlát, sziasztok!